வசனத்தை படிப்போம் யாத்திராகும் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் நீ இஸ்ரேல் புத்திரராகிய என் ஜனத்தை எகிப்திலிருந்து அழைத்து வரும்படிக்கு உன்னை பார்வான் இடத்துக்கு அனுப்புவேன் வா என்றார் அலிலுயா நீ இஸ்ரேல் புத்திரரை ஆகிய என் ஜனத்தை எகிப்திலிருந்து அழைத்து வரும்படி உன்னை பார்வனிடத்துக்கு கொண்டு போவேன் வா என்றார் அலையிலுவியா மோசைய தேவன் அழைக்கிறார் எங்க எதற்காக ஏன் மோசை மட்டும் அழைச்சார் மோசையோடு கூட சேர்ந்த ஜனங்கள் அழைச்சானா மோசை மட்டும்தான் தேவன் அழைக்கிறார் எதற்காக போராடுவதற்காக அலையிலுவியா அங்கு போட்டிருக்கு நீ இஸ்ரேல் புத்திரராகி என் ஜனத்தை அப்போ தேவனுடைய பிள்ளையை மீட்டெடுப்பதற்காக தேவன் உன்னை அழைக்கிறார் அலையிலுவியா ராமேன் சொல்லுவே மோசைய தேவன் அழைக்கிறார் போய் எகித்துக்கு போய் என் பிள்ளைங்கள்லாம் இருக்கிறாங்க கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களை அழைக்கும்படியாக கத்தர் மோசையை அழைக்கிறார் ஆனால் மோசையோட நிலைமை என்ன திக்குவாய் ஒரு வார்த்தை தெளிவாக பேச முடியாது ஆம் ஆமேன் சொன்ன கூட அந்த திக்குவாய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆமேன்ற ரொம்ப நேரம் எழுப்பாங்க சில நேரங்களில் திக்குவாய் உள்ளவங்க அநேக நண்பர்கள் பேச மாட்டாங்க பப்ளிக்கில் இந்த மாதிரி கேதரிங் இடத்துல வரமாட்டாங்க ஏன்னா அசிங்கப்படுவனும் பேசுவதற்கு வைக்கப்படுவனும் ஸ்டேஜில் ஏற மாட்டாங்க எங்கேயும் போக மாட்டாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒதுங்கியே நிற்பாங்க பார்த்துருக்கலாம் மோசையும் ஒதுங்கி நிற்கிறான் அதுவும் எந்த இடத்துக்கு போ சொல்றாங்கன்னா மோசே வாழ்ந்த ஊருக்கே தேவன் அவனை மீண்டும் போன்ற அலையிலுவியா இவன் ஏன் அந்த ஊரை விட்டு வந்தா அப்படின்னு பார்த்தா நம்மள போலதான் கடனை வச்சுட்டு வந்துட்டோம் யாரையாவது கொலை பண்ணிட்டு வந்துட்டோம் இல்லையாவது சீட்டை கேட்டு போட்டு ஏமாத்தி வந்திருப்போம் இல்லை ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இல்லை வைக்கப்பட்டு வந்திருப்போம் இல்லை இருந்த சொத்தை வித்துட்டு வந்திருப்போம் இல்லை அங்கே வாழ முடியாமல் வசதி இல்லாமல் எங்கே வசதி கிடைக்குமோ அங்கே இடம்பிழந்திருப்போம் திருப்பியும் அதே ஊருக்கு போனோம்னா முதலாவது உங்களுக்குள்ள என்ன இருக்கும் ஒரு தயக்கம் அதே இடத்துக்கு போகணுமா ஆனால் அதே இடத்திற்கு நீங்கள் போகும் பொழுது சைக்கிள் ஓட்டவே உங்களுக்கு வழி இல்லாத உங்களுக்கு ஒரு காரில் போறீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அலிலுயா உடனே ஓகே சொல்லுவீங்க நான் அங்கே போறேன் பணம் இல்லாமல் இருக்கு எல்லாத்தையும் வீடெல்லாம் வித்துட்டு வந்த நீங்க மீண்டும் வித்த வீட்டே நீங்க வாங்குறீங்கன்னா உடனே என்ன சொல்லுவீங்க நான் போறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன் எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க அலிலுயா எங்க அவமானப்பட்டு வெக்கப்பட்டு வந்தோம் அந்த இடத்துல உன் தலையை உயர்த்துற நீ போப்பா உன் நாங்கள் தலைவன் ஆக்குறேன்னு என்ன சொல்லுவேன் முதல்ல நான் போறேன் எங்க நான் வெக்கப்பட்டனோ எங்க அசிங்கப்பட்டனோ எனக்கு போவதற்கு நமக்கு என்ன இருக்கு ஆனா என்ன தடனா ஏதோ ஒரு நம்ம இழந்துட்டு வந்திருக்கிறோம் ராமேன் சொல்லுவோமே அலிலுயா ஏதோ ஒண்ணு நம்ம கிட்ட இருந்து இழந்து போயிருக்கு அங்க இல்லாததுனால வறுமையோ சோகமோ பிரிவினையோ சில பேருக்கு வாழ்வாதாரமே இருக்காது நீங்க என்னதான் இங்க நீங்க வாழ்ந்தாலும் என் அன்பு சகோதரே சகோதரிய நீங்க எப்படிதான் வாழ்ந்தாலும் சரி உன் சொந்த ஊர்ல ஒரு வீட்டை கட்டணும் உன் சொந்த தேசத்துல நான் வாழணும் நிறைய பேர் இன்னைக்கு சென்னைக்கு வந்திருக்கவங்களா சொந்த ஊர்னு கேட்டா சென்னைன்னு சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் பேர் தான் இருப்பீங்க சென்னையிலேயே பிறந்து வளர்ந்தவங்களா சொன்ன பேர் தான் இருப்பீங்க ஆனா அவங்க அப்பா பாட்டை முப்பாட்டுன்னு பத்தி யாரும் இங்க இருக்க மாட்டாங்க நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் சொந்த ஊருக்கு போனோம் ஆனால் அங்கே வாழ்வாதாரம் இல்லையே அங்கே உனக்கு வருமானம் இருக்குன்னா என்ன இருக்கும் சொந்தக்கார மத்தியில் ஜாலியாக இருக்கலாம் இந்த லீவில் சொந்தத்தை தேடி போகும் பொழுது தான் தெரியும் இல்லை ஒரு மரணத்தில் சொந்தங்கள்லாம் மீட் பண்ணும் போது தான் தெரியும் கல்யாணத்தில் சொந்தம்லாம் மீட் பண்ணாது ஏன் சொல்லுங்க சொல்லுங்களேன் ஆறு மணிக்கு ஏழு மணிக்கு கல்யாணம் இருக்கும் விறுவிறுன்னு வருவாங்க சாப்பிடுவாங்க மொய் வைப்பாங்க போயினே இருப்பாங்க கேட்டால் பஸ் இல்லை டைம் இல்லை டைம் ஆகுதுன்னு ஆனால் சாவுக்கு அப்படி இல்லை காலைல பத்து மணிக்குன்னு சொல்லிடுவாங்க எல்லாம் வந்து நின்றுவாங்க அதை பத்து அப்படியே மூணு மணி நேரம் எடுத்துருவாங்க 
இந்த பெரியவங்கலாம் வீட்டில் செத்துட்டாவே எங்களுக்கெல்லாம் சந்தோஷம் உண்மையாகவே வீட்டில் வயசானவங்க பாட்டி அம்மா தாத்தா எல்லாம் செத்துட்டாங்கன்னா எங்களுக்கு சந்தோஷம் ஏன்னா மொத்தமாக போயிட்டு அன்றைக்கி தான் அங்கே சாவு இருக்கு இங்கே நாங்கள் கதை அடிச்சுன்னு இருப்போம் ஜாலியாக சிரித்து பேசிட்டு ஏன்னா சொந்தெல்லாம் அப்போ தான் வேறு வழி இல்லை எங்கேயும் போக முடியாது ஒரு கடமைக்கு உள்ளே வருவாங்க ஆனால் அதே சொந்தத்து கூட வாழ்வது எப்படி இருக்கும் அலிலூயா கத்திர உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் மீண்டும் பழையது தர வா வெளிவா அலிலூயா அலிலூயா இருந்த இடம் மீண்டும் ஒன்று அழைக்குது வா பழைய சனி நீ நினச்சின்னு இருக்க இருக்கிறது சரியில்லை இருந்தது சரியில்லை இருக்க போகிறது சரியில்லை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நீ ஒதுங்கி இருக்கலாம் இன்னைக்கு சில குடும்பங்களில் வாழ்க்கை ஒதுங்கின வாழ்க்கையை காணப்பட்டிருக்கலாம் ஆம் என் அன்பு சகோதரி சகோதரியா கத்திர உனை அழைக்கிறார் ஆமேன் கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்களேன் கத்திர என்னை அழைக்கிறார் அலையிலூயா அலையிலூயா இயேசு அழைக்கிறார்ன்றது பழைய ஸ்டோரி மீண்டும் உனை பழைய நிலைக்கு கூப்பிடுறது வந்து புது ஸ்டோரி ஒரு ஆமேன் சொல்லுமே அலையிலூயா இயேசு அழைக்கிறார் எப்போதே உன்னை அழைச்சிட்டார் இனி இனியும் உன்னை அழைக்க போகிறது இல்லை அவர் இருதயத்துக்குள்ள உன்னை எப்பயோ அழைச்சிட்டார் எப்பயோ நீ பிதாக்குமார் பசுத்த நாமத்தில் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டாயோ அப்பவே கத்ராகிய தேவன் உன்னை அழைச்சிட்டார் இப்ப எதற்கு உன்னை வாழ் என்று கூப்பிடுறார்னா ராஜ்யத்தை ஆளுவதற்கு வா அலையா எழுந்த கனத்தை பெற்றுக்கொள்ளவா எழுந்த ஆசையை மீண்டும் பெருக்குவதற்கு வா விற்று போட்ட உன் நிலத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளவா ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்களேன் எத்தனை பேர் தயாரா இருக்கீங்க அலையிலுயா மோசே இடத்துல சொல்றாரு மோசே நீ வாப்பா என் பிள்ளைய என் பிள்ளைங்க எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க அப்ப அவன் சொல்றான் எனக்கு திக்கு வாய் திக்கு தானே வாய் வா உனக்கு என்ன பண்ற உனக்காக உன் சொந்தத்திலே யாரையாவது என்ன பண்ண ஒருத்தனை கூப்பிடு நான் அவனுக்கு அவனுக்கு வாயா இருப்பான் சரி ஓகே அடுத்த சொல்றான் ஐயோ அவங்க எல்லாம் பெரிய ஆளுங்களே அப்படின்னு மிராக்கல் பாடுற இதுவரையும் பார்க்காத பாரு உன் கையை எடுத்து சட்டைக்குள்ளே விடுன்றான் அந்த அங்கிக்குள்ள அவன் கையை விட்டு இப்படி எடுக்கிறான் கையெல்லாம் குஷ்டம் ஆயிடுச்சு ஐயோ கேட்டது நெகட்டிவாக போயிடுச்சு அப்படின்னு இல்லை திருப்பி விடுப்பான்றார் விட்டு எடுத்து அந்த கை நார்மலாக ஆயிடுச்சு அப்போ தேவன் இதுவரையும் காணாத ஒரு அதிசயத்தை கத்திற்கான செய்கிறார் அலை லூயா மோசை வாழ்க்கையில் அடையாளம் கேட்கும் போது இதற்கு முன்பாக இப்படிப்பட்ட அதிசயத்தை அவன் பார்த்ததில்லை செடி எறிகிறது கூட என்ன இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு கிளைமேட்டில் இல்லை அது காஞ்சி பச்சை செடி மாதிரி இருக்கலாம் பட் உண்மையாகவே உள்ளுக்க காஞ்சி இருக்கலாம் அப்படி கூட நினச்சிருக்கலாம் ஆனால் தன் கையை மாற்ற முடியாதில்ல அப்போ கூட அவனுக்குள்ள ஒரு தெளிவில்லாத காரணம் உடனே என்ன பண்ணுறாருன்னா சரிப்பா நீ என்ன பண்ண உன் கையில் என்ன இருக்கு என்ன இருக்கு என்னால் வயசாகிடுச்சு மேலே ஏறி வரத்திற்கு ஊன்றுக்குள்ளே இருக்க சின்ன குச்சி அதே கீழே போடு கீழே போட்டுன்னு புஸ்ஸுன்னு படம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சு பயந்து ஓட ஆரம்பித்தேன் உன் கையில் இவ்வளோ பெரிய வல்லம் இருக்கு உன்னே பிடினார் பிடிச்ச உடனே அது கவலாக மாறிடுச்சு அப்போயாவது போனான்னா இல்லை ஏன்னா அந்த ஊரில் கொலை பண்ணிட்டு வந்திருக்கான் விடுவாங்களா கொலை பண்ணிட்டா அவன் சொந்தங்கள் இவனை சாவடி பதக்க காத்திருக்கு தேவன் அவனை அறிந்தார் அவனா மோசு எனக்கு அங்கே மூணு அந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லலை தேவன் அறிந்து அவன் சூழ்நிலை மாற்றி போட்டார் அலையிலூயா ஆமி நன்பு சகோதரி சகோதரி கத்தர் உன்னை அழைக்கிறார்னா உன் தேவைகளும் உன் பாதுகாப்பும் உன் கனமும் மகிமையும் தேவனை சார்ந்ததாக இருக்க அலையிலூயா ஒரு ஆமின் சொல்லுமே ஒரு ஆமின் சொல்லுமே ஒரு பிள்ளையை நான் வேலைக்கு எடுக்கிறேன்னா அந்த பிள்ளைக்கு நான் தான் பொறுப்பு வேலை செய்கிற இடத்துல ஆக்சிடென்ட் ஆகிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க கம்பெனி தான் பொறுப்பு உண்மை இல்லை நல்ல கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க கூட இருக்கிறவங்களுக்கு வேலை கொடுப்பாங்க செட்டில்மெண்ட் பண்ணுவாங்க டுபாங் ஒரு கம்பெனி தான் எனக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னுவாங்க அதே போல தான் தேவன் உன்னை அடைத்திருக்கிறார்னா உன் மேல் கரிசனை உள்ளவர்களாய் அலையிலூயா உன்னை தேவைகளை நீ அறியாததும் எட்டாதும் பெரிய அதிசயங்கள் செய்யத்தக்கதாய் உன்னோடு கூட கத்திருந்து அவர் செய்கிற காரியம் மிக பயங்கரமாக இருக்கும் ராமேன் சொல்லுங்கள அப்போ கத்தர் உன்னை அழைக்கிறார் எங்கே பாஸ்டர் அழைக்கிறார் வேலைக்காக ஃபோன் வரும் வரும்னு பார்க்குறேன் ஒரு காலம் வரல 
காசு தரேன்னு சொன்னாங்க ஃபோன் பண்ணுறவங்க எடுக்க மாட்டுறாங்க வீடு விற்கணும் இப்போ சொல்லி பார்த்தேன் ஒரு புரோக்கரும் வர மாட்டுறாங்க விற்க மாட்டுறாங்க ஆனால் கத்தர் இந்த மாதம் செய்ய உனக்காய் ஆயத்தமாக இருக்கிற அலை லூயா விசுவாசிக்கிறோம் கரங்களை தட்டி கத்தர் மை செலுத்துவோமா நீ எதை கேட்கிறாயோ அதை பெற்றுக்கொள்வாய் அலை லூயா வார்த்தை உன்னை தேடி ஓடி வருகிறது கத்தருடைய விசுவாச வார்த்தை உன்னை தேடி ஓடி வருகிறது யார் யார் பெற்றுக்கொள்கிறீர்களோ அவர்களை கனப்பெற்றவர்களாய் காணப்படுங்கிறீங்க ஆனால் நம்ம சூழ்நிலை என்ன இருக்கு தெரியுங்களா நெகட்டிவாகவே திங்க் பண்ணுவோம் சூழ்நிலை முழுவதும் நெகட்டிவாகவே இருக்கும் எடுத்து வாசிங்க ஒரு வசனத்தை படிப்போம் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரம் பத்தாம் அசமம் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழு பத்து அப்படியே எழுந்து கொஞ்சீரை <laughs> ஒரு பாத்திரத்தில் எனக்கு கொண்டு வா என்றான் கொண்டிருந்தால் அவன் அவளை பார்த்து கூப்பிட்டு நான் குடிக்கிறதற்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் ஒரு பாத்திரத்தில் எனக்கு கொண்டு வா என்றான் இங்க வர சொல்றாங்க இங்க ஒரு விதவை ஒரு இடத்துல ஒரு சம்பவம் நடக்குது விறகு புறக்கி கொண்டிருக்காங்க அந்த இடத்துல திருக்கதசியாக இருக்கிற திருக்கதசி அங்கே போகிறாரு போயிட்டு ஏதாவது ஒரு நன்மை கிடைக்குமா இந்த வீட்டில் என்ன பண்ணுறாரு என்னம்மா இருக்குது எப்படிமா இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்குறாரு விசாரிக்கிறாரு இது இந்த சம்பவம் அப்போ அவர் சொல்கிறார் கொஞ்சம் எனக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் கொண்டு வா முதல் கேள்வி கேட்கிறார் முதல் எடுத்தோடனே கேட்டது இப்ப வேணா தண்ணீர் பிரச்சனையா இருக்கலாம் அப்ப பிரச்சனை இல்லை முதல் வார்த்தை கேட்ட உடனே ஊழியக்கார தானே கேட்கிறாரு அப்படின்னு எடுத்துட்டு வந்த அந்த சகோதரி கொண்டு கேட்டது எத்தனால் முடியும்ன்றத அவங்களுக்குள்ள நம்பிக்கை இருக்கு எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்குறாங்க இங்க கவனிங்க அந்த தண்ணீரை கேட்ட உடனே தன்னால முடியுது எடுத்து வந்து கொடுக்கறாங்க அடுத்த வசந்த படிங்களே கொண்டு வா கொண்டு வர அவள் போகிற போது போகிற போது அவன் அவளை நோக்கி கூப்பிட்டு ஆமென் கொஞ்சம் அப்பமும் உன் கையிலே எனக்கு கொண்டு வா என்றான் இங்க एग्जांपलக்கு சொல்றேன் ஒரு கஷ்டப்படுற ஒரு விதவை பெண் திருக்கதரிசி தேவன் நம்ம வீட்டை தேடி வராரு அப்படினாவே ஒரு அற்புதம் ஒரு மாற்றங்கள் இருக்கும் இந்த பிள்ளை வந்து ஏதோ விறகு பிறகுன்னு இருக்கு நான் வந்தோடனே என்ன சொல்கிறேன் எனக்கு போய் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வாமான்றேன் சரி தண்ணி இருக்குது தண்ணி ஒரு பிரச்சனை இல்லை இந்த பிள்ளை உடனே போகுது உடனே நான் என்ன பண்ணுறேன் போகிறத அறிஞ்சு மாமா இரு இரு தண்ணி மட்டும் வேணா எனக்கு குடிக்க என்ன போதாது தண்ணி பற்றாது சாப்பிட ஏதாவது என்ன பண்ணு கொண்டு வாங்கிறேன் அலை லூயா இவங்க அந்த இடத்துல தான் போகிற ஆள் ஸ்டக் ஆகிட்டாங்க கொண்டு வான்னு சொல்லும் பொழுது முதல் வா வரும் பொழுது அவங்களால் முடிஞ்சது எடுத்துகிட்டு வர போனாங்க ரெண்டாவது வா எனக்கு ஆகார மாவு ஏதாவது கொண்டுட்டு வாங்கணும் பொழுது அவங்களால் முடியல காரணம் என்ன அவங்கக்கிட்ட இருக்கான்னு கேட்டால் இருக்கு ஆனால் இல்லை புரியல இல்லை அந்த வசனத்தை படிங்களே கொண்டு வா அவள் கொண்டு வர அமேன் அவள் போகிற போது போகிற போது அவன் அவளை நோக்கி கூப்பிட்டு அமேன் கொஞ்சம் அப்பமும் உன் கையில எனக்கு கொண்டு வா என்றான் அது எப்படினா உன் கையில தான் எனக்கு வரணும் ஆசீர்வாதம் உன் கிட்ட தான் வரணும் நான் உன் கிட்ட தான் கேக்குறேன் நான் உன்ன தான் எதிர்பார்க்கறேன்னு தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் ஹalleluya ஒரு ஆமீன் சொல்லுமே மத்த உங்க கையில இருந்து உன் குடும்பத்துக்கு ஆசீர்வாதம் இல்லங்க உன் கையில இருந்து தான் உன் குடும்பத்துக்கு ஆசீர்வாதம் ஆமீன் சொல்லுமே இன்னைக்கு உன் கையில ஒன்னும் இல்ல தேவனுக்கு அநேக நேரம் இருக்கிறத கொடுத்திருக்கலாம் உன் உறவுகளுக்கு அநேக நேரம் இருக்கிறத கொடுத்திருக்கலாம் 
இப்ப இல்ல செய்யறதுக்கு யோசிக்கிற ஒரு பிடி மாவும் கலையத்தில் கொஞ்சம் எண்ணெயுமே அல்லாமல் கொஞ்சோண்டு பானையில ஒரு பிடி மாவும் கொஞ்சம் எண்ணெயுமே அல்லாமல் கொஞ்சம் எண்ணெய் அந்த மாவு சுடுறது கொஞ்சம் எண்ணெய் இல்லாம என்னிடத்தில் ஒரு அடையும் இல்லை என்று என் கிட்ட ஒன்னும் இல்ல ஆனா கேட்கறது யாரு தெய்வ மனிதன் தீர்க்க தரிசி இன்னைக்கு இவங்க வீட்டில் கஷ்டம் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மாவது சாப்பிட்டு சாவலான்னு நினைக்கிறாங்க இல்லை கஷ்டத்தினால தூக்க மாட்டிக்கலான்னு நினைக்கிறாங்க ஒரு கயிறை கட்டினிருக்காங்க நான் வந்து ஏமா அந்த கயிறை கொஞ்சம் குடும்பானா எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு சொல்லுங்களே வாழ்க்கையே முடிச்சுக்கலான்னு போகிறாங்க நீ சாவ வேணாம்னு சொல்லல அந்த கையில கொஞ்சம் கூட அந்த நிலைமை தான் வெறுப்பத்துற நிலைமை கஷ்டப்படுற நேரத்தில் தான் உன் கையில் ஒன்றும் இல்லாத நேரத்தில் தான் பத்திரிக்கை வந்து சேரும் அலையிலுயா கையில் ஒன்றும் இல்லாத டைமில் தான் வண்டி பஞ்சர் ஆகும் அது ஒன்றுமே இல்லை சுத்தமாக இல்லாத டைமில் மவுத்தும் போயிடும் டிவி என்ன ஆயிடுவாங்க ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான் பாஸ்ட் ஆண்களுக்கு வர பிரச்சனை சொல்றேன் கையில் காசே இருக்காது அப்போதான் கேஸ் என்ன தான் ஆட்டி பார்த்தாலும் கையில் சுத்தம் பணம் இருக்காது அப்போதான் வீட்டில் ஒரு பொருளும் இருக்காது அரிசி இருக்காது ஒன்றும் இருக்காது யாராவது அப்போ தான் வீட்டுக்கு ஒன்று வந்துட்டு எத்தனை நாள் கேட்க மாட்டாங்க ஒன்னி நல்லா டீ போடுமா டீ போட்டு கொடுமான்னு ஆமின் அன்பு சகோதரி சகோதரிய சில நேரங்களில் கத்தர் ஒன்று அழைப்பார் கைகளில் ஒன்றும் இருக்காது ஆனால் கொடுக்க வேண்டிய நிலமை நான் வந்துட்டு ஊழியக்காரங்க இந்த மாதிரி இந்த அம்மா வீட்டில் சாவிற நிலமை அம்மா சாப்பாடு தான் எடுத்துகிட்டு வாடும் போது இந்த அம்மா சொல்கிறாங்க எங்ககிட்ட குடிப்பதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அடுத்த லைனை படிங்களே கொஞ்சம் எண்ணையுமே அல்லாமல் என்னிடத்தில் ஒரு அடையும் இல்லை என்று உம்மிடத்தில் உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் இதோ நானும் என் குமாரனும் குமாரனும் சாப்பிட்டு செத்து போக அதை எனக்கும் அவனுக்கும் ஆயத்தப்படுத்துகிறதற்கு இரண்டு விறகு பொறுக்குகிறேன் என்றான் இவங்க சொல்றாங்க அந்த மாவது எதுக்குனா வருமானம் இல்லை ஆனால் இருக்கிறத வச்சு சாப்பிட்டு கடைசியாக சாவுறதுக்கு சமைக்கப்பதற்காக இந்த விறகு இருக்கும் போது நீ பார்த்துட்ட இது சொன்ன உடனே ஊழியக்காராக இருக்க இவர் ஐயோ அப்படி அம்மா கவலைப்படாத நான் எதாவது தரேன் இல்லை என்னம்மா நான் போகிறேம்மா இப்படி சொன்னாலும் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல ஆனால் எதிர்மறையாக நாம் சிந்திக்காத செயலை செய்கிறவர் தான் கத்தர் ஹலைலூயா நாம் நினைப்பது தேவன் செய்கிறவர் அல்ல நீ நினையாதது தான் கத்தர் செய்வார் அங்கே ஆண்டிற்கு அந்த சகோதரி சொல்றா பாருங்களுக்கு சொல்லல யாருக்கு ஆயத்தப்படுத்து உனக்கு ஆயத்தப்படுத்து ஆயத்தம் சொல்றாங்க நான் சாப்பிட்டு சாப்பிட போறேன் சரி பரவாயில்ல நீ சாவரத்துக்கு கயிறெல்லாம் மாட்டிக்கோ ரயில்வே கிட்ட டைக்கு டிக்கெட்லாம் புக் பண்ணிக்கோ இல்லை விஷப்பாட்டெலாம் வாங்கி வச்சுக்கோ இருந்தாலும் என்ன பண்ணு எனக்கு சாப்பாடு போடு படிமா அது நீ போய் உன் வார்த்தையின்படி ஆயத்தப்படுத்து ஆனாலும் ஆனாலும் முதலில் அதிலே எனக்கு ஒரு சிறிய அடையை பண்ணி போதுமா நீ எப்படி வேணா போ ஆனாலும் எனக்கு நீ சர்ச்சைக்கு காணிக்க குத்து தான் இந்த வீட்டில் என்ன சொல்லுவாங்க நீலாம் ஒரு ஊழியக்காராயா கல்ல தீர்க்க தரிசி சொல்லியிருப்பேன்ல ஆமாம் ஆனால் அந்த சகோதரி சொல்லலை இதுதான் வித்தியாசம் போமா இன்னைக்கு இருக்க காலகட்டங்கள் கீழே போயிரு பார்த்துமா நெருக்கம் வரும்பொழுது தான் கத்த சோதிப்பார் இன்னைக்கு ஊழியக்கார் வந்து கேட்டால் நம்ம ஊழியத்தில் சபையே மதிக்கிறது இல்லை ஊழியக்கார் கேட்டால் ஏப்பா போயா உனக்குலாம் வேற இந்த டைம் தான் வந்திருக்கியா முதல் கிளம்பு சொல்லியிருப்போம் ஆனால் அந்த சகோதரி சொல்கிற நான் சாவுறதுக்காக கடைசி நேரத்தில் இருக்கேன் இது உன் தேவனுக்கு தெரியும் நீ தேவனத்தில் கேட்டு பாரு இவ்வளோ நிறைய ரியாக்ஷன் சொல்கிறாங்க ஏசப்பா மேலே சத்தியமாக வேற சொல்கிறாங்க நான் சாவு போகிறேன் கையில் ஒன்றும் இல்லைன்னு பரவாயில்லம்மா நீ சாவுறதுக்கு ஆயத்தப்படுத்து ஆனால் எனக்கு சாப்பிட்றத கொண்டு வா 
மூணாவது வா முதல் வா என்ன தண்ணி கொண்டு வா ரெண்டாவது சாப்பிட ஏதாவது கொண்டு வா மூணாவது அதை வச்சிருக்கிறது ஆயத்த மனிதன் எனக்கு கொண்டு வா அலையிலுயா ஆனா ஹாபர மோசே கத்தர் வான் கூப்பிடுறாரு எந்த ஒரு டெஸ்டும் இல்லை வித்தியாசங்கள் உண்டு ஆனா கூப்பிடுறது கத்தருக்கும் தீர்க்க தரிசிக்கும் எவ்வளவு டிஃப்ரெண்ட் பாருங்க தேவன் அநேக நேரம் உன சிச்சிப்பார் நீ வந்திருக்கிறது தேவ சமூகமா இருக்கலாம் ஆனா அநேக நெருக்கங்கள் உன் வாழ்க்கையில நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா வந்துனே இருக்கும் சில பேர் சொல்லுவாங்க பாஸ்டர் பிரச்சனை குடும்பத்துக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா வருது பாஸ்டர் எப்படி தான் வருதுன்னு தெரியல டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா வருது சத்ரு நீ யோசிக்கிறத காட்டிலும் சத்ருவான விசேஷமா யோசிப்பான் அல்ல லூயா ராமேன் சொல்லுமே இன்னைக்கு மாந்திரிகம் உடைக்கிறதுக்கு விசேஷ விசேஷமா நாங்களும் என்னதான் கண்டுபிடிச்சாலும் மந்திரவாதி வித்தியாச விசேஷமா கண்டுபிடிக்கிறோம் முதல் முதலாய் இந்த வரங்கள் செயல்படும் பொழுது அந்த காலத்தில் நிறைய நேரங்களில் மாந்திரிக எதுல செய்வாங்க ஆனால் போடுற தாலி மெட்டி வளையல் இதிலெல்லாம் இருக்கும் மாந்திரிகம் ஒரு சகோதரனுக்கு நாங்கள் ஜபம் பண்ணுறோம் ஆனால் அந்த கிரியை வெளிப்பட்டு வெளி போக மாட்டுது எங்கடா ரகசியம் இருக்கும் ரகசியம் இருக்குன்னா கத்த திடீர்னு சொல்கிறார் காதில் செல்ஃபோனுன்றார் பிரதம் உங்கள் செல்ஃபோன் எடுங்க அப்படின்னா எடுத்து காட்டினார் என்ன ஜபம் பண்ணாலும் அவர் ரியாக்டே ஆகல திருப்பி ஜபம் பண்ணுற செல்ஃபோன் சொல்கிறாங்க திருப்பியும் கத்த சொல்கிறார் செல்ஃபோனுன்றார் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு பிரதர் கத்தர் செல்ஃபோன்றார் வேற ஏதாவது ஃபோன் வச்சுருக்கீங்களா ஆமாம் ஐயா பழைய ஃபோன் இருக்குதுன்னு சொல்லி பாக்கெட்டில் எடுக்கிறார் எடுத்தா நம்பர் கிம்பர நோக்கியா ஃபோனு தேஞ்சு போய் ஏதோ ஒன்று ஏன் ஏன் அதுன்னா பல வருஷமாக ஒரு பழைய நம்பர் வச்சுருக்கேன் இது வந்து என் கிட்டே வந்து குறைஞ்சது ஒம்பது வருஷமாக இருக்குது அல்ல இல்லையா அந்த ஃபோனை அவர்கிட்ட எடுத்துகிட்டு ஜவமணி எடுத்துகிட்டு போகிறேன் பொத்துன்னு விழுறாரு எதை வேணால் மாற்றிருக்கிறார் ஆனால் அந்த ஃபோனை அவரால் மாற்ற முடியல அப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கிச்சு சத்ருவான மாந்திரிக்க கூட என்ன பண்ணுறான் டெக்னாலஜிக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ லேடிஸ் தாலியை போடுறதில்ல ஃபேஷன்ட்டு மெட்டியும் போடுறதில்ல பாவம் அவன் எங்கே தான் மாந்திரிக்க வைப்பான் எதை விட்டாலும் சரி ஆனால் ஒன்றை விட மாட்டான் நம்ம எதை அல்ல லூயா எத்தனை பேர் பாஸ்டிங் எடுக்கிறீங்க வாரத்தில் மாதத்தில் ஒரு நாளாவது நான் பாஸ்டிங் எடுப்பேன் நம்ம சபையில் ஒரு பாஸ்டிங் வைக்கலான்னு இருக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கண்டிஷன் என்ன நீ சாப்பிட்லாம் என்ன வேணால் பண்ணலாம் ஃபோனு மட்டும் எடுக்கூடாது முடியுமா ஸ்டேட்டஸ் போடக்கூடாது ஃபேஸ்புக் பார்க்கக்கூடாது யூடியூப் பார்க்கக்கூடாது இன்ஸ்டாகிராம் பார்க்கக்கூடாது எந்த ஒரு பதிவுகளும் அதை பார்க்கக்கூடாது தொடவே கூடாது இன்றைக்கி இருக்கிறதுலே நெருக்கமானது இது தான் முடியாது அவன் தெரிஞ்சுக்கிட்டான் யார் சத்ருவான நீ எதில் வீக்குன்னு இன்னைக்கு நம்ம கத்தர் அழைக்கிறாருனா கூட ஒரு சோதனையும் வருது சோதனை பெருசா இல்லை இன்சிடென்டா அந்த பிள்ளை திருப்பியும் போதா அவர் சொல்ற மூணு வா சொல்றாரு இதுல கஷ்டமான வா லாஸ்ட்ல இருக்க வாதா கஷ்டமா இருக்கிற அந்த வர சொல்லும் பொழுது எடுத்துட்டு சொல்லும் போது அந்த சகோதரி சும்மா இல்லை படிய முதலில் அதில எனக்கு ஒரு சிறிய அடையை பண்ணி என்னிடத்தில் கொண்டு வா கொண்டு வாமா பின்பு உனக்கும் உன் குமாரனுக்கும் பண்ணலாம் அலிலுயா இத சொல்ல முடியாது இருக்கா இருக்கிறது கொஞ்சம்ன்றோம் அதுலயே பங்கு கேக்குறாங்க படி மாடுத்தது கர்த்தர் தேசத்தின் மேல் மழையை கட்டளையிடும் நாள் மட்டும் அது வரையும் மூணாவது வா சொன்னத ஒரு வார்த்தை தான் கேட்டோம் நம்ம கேட்ட உடனே உடனே ரியாக்ஷன் பண்ணிருப்போம் ஆனா அவர் வார்த்தையை சொல்லி முடிக்கல கவனிங்க இன்னைக்கு நம்ம வார்த்தை ஒருத்தர் நம்ம குடும்பங்கள்ல ஒரு வார்த்தை சொல்லுவதற்கு முன்பாகவே சண்டை வந்துடும் ஏன்னா இனி இதை தான் சொல்ல போறேன்னு அவங்க முடிவு பண்ணுவாங்க ஆனா நம்ம நினைச்சிருக்கிறது வேறையா இருக்கலாம் தேவனும் உன்னை குறித்து அநேக நாட்கள் வார்த்தையில பேசி கொண்டிருக்க ஆனா அந்த வார்த்தை கேட்க நம்ம ஆயத்தமா இல்லை மோசை வான் கூப்பிடுறாரு ஆனா அவனுக்கு அந்த வான் கூப்பிடுற வார்த்தையில அவனுக்குள்ள ஐக்கியம் இல்லை அவனுக்குள்ள பயம் இவ்வளவு பெரிய ஜனங்களை மீட்டெடுப்பதற்கு என் கூட வெப்பன் கொடுக்கல ஜனங்கள் இல்லை 
இந்த ஜனங்களை நான் போய் எப்படி மீட்டெடுப்பேன் இவங்கெல்லாம் முரட்டாட்டாக இருக்காங்களே பார்வன் ரஜா பயங்கரமாக இருக்கானே நான் எப்படி இருப்பேன் கொஞ்சம் தயங்கி இருந்தான் அலை லூயா தேவன் சித்தத்தை யார் செய்ய ஆயத்தமாக இருக்கிறீங்களோ தேவன் உன்னை அழைக்கிறார்னா முதலாவது தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க தேவன் உன் பட்சத்தில் இருப்பார் அலை லூயா ஒரு ஆமே சொல்லுவோமே ஒரு அலையில சொல்லுவோமே அவன் போற இடம்லாம் அவனுக்கு எப்படிங்க இருந்தது மோசைக்கு அற்புத அடையாளங்கள் ஹலே லூயா இன்னி வரை வேதம் சொல்லப்பட்டிருக்கு மோசை காலகட்டங்களில் செய்த அற்புதம் போல இனி எங்கேயும் நடக்காது நடக்கவும் நடக்காது ஹலே லூயா உங்க வாழ்க்கையிலும் கத்தர் இன்னைக்கு அழைக்கிறார் அவர் ஊழியத்திற்கு அவர் பணி செய்வதற்காய் ஹலே லூயா நீ இழந்து போன ஸ்தானத்திற்காய் நீ இழந்து போன சமாதானத்திற்கு நேராக நீ கடந்து வந்த பாதை நெருக்கம்லாம் இருக்கும் அந்த நெருக்கத்தில் மாற்ற மீண்டும் உனக்கு ஒரு சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கை காட்டுவதற்காக எத்தனை பேர் ஆயத்தமாக இருக்கீங்க அலை லூயா பழைய வாழ்க்கை கிடைச்சா நல்லா இருக்குமே இழந்து போன என் வீடு இப்போ கிடைச்சா நல்லா இருக்குமே இழந்து போன என் கணவன் இல்லை மனைவி எனக்கு கிடைச்சா நல்லா இருக்குமே ஐயோ என் பிள்ளை என்ன விட்டு போயிட்டா நல்லா இருக்கு வந்தா நல்லா இருக்குமே என் வாகனம் என்ன விட்டு போயிடுச்சு சில பேர் ஆசையாக வச்சுருப்பாங்க டியூ கட்டமில் எடுத்து போயிட்டுருப்பாங்க அவனுக்கு அதுக்கப்புறம் எத்தனை வாகனம் வந்தாலும் அந்த வாகனம் நினைவாகவே இருக்கும் ஹலை லூயா கத்தர் இன்னைக்கு உன்னை நேசித்து கொண்டிருக்கிறார் திருக்க தரிசனமாக பேசி கொண்டிருக்கிறார் கத்தர் இன்னைக்கு உன்னை அழைக்கிறார் அவர் ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்காக ஹலை லூயா இங்கே அந்த சகோதரி ஜீவன் போனாலும் ஊழியத்தை செய்வதற்கு அந்த சகோதரி ஆயத்தமாக இருந்ததுனால அந்த சகோதரிக்கு கிடைச்சது என்ன பஞ்ச காலம் முடியத்தக்க அலை லூயா சொல்லுங்களேன் என் பஞ்ச காலம் முடியத்தக்கதாக என்னையும் மாவும் குறையிலாதபடி கத்திர வைத்திருந்த கரங்களை திருக்கத்திர மாதிரி செலுத்துவோமா மோசைக்கு கத்த செஞ்ச நாற்பது ஆண்டு பிரயாணம் காணான் தேசத்துக்கு நுழையிற வரையும் மண்ணா என்ற உணவை வேர்வை சிந்தாம கத்தர் கொடுத்து கொண்டிருந்தார் அலை லூயா காடைகளை கொடுத்து கத்தர் நிரப்பினார் அலை லூயா பாறைகளை உடைத்து தண்ணீரை கொடுத்து கத்தர் நிரப்பினார் அவங்க போட்டிருந்த ட்ரெஸ்ஸில் இருந்து சில்பர் வரையும் மாற்றம் இல்லாதபடி நாற்பது ஆண்டுகள் சேதம் இல்லாதபடி கத்தர் வழி நடத்தின கரங்களை திரு கத்தர் மாதிரி செலுத்துமா இன்னும் போதாதுங்க இன்னைக்கு கத்தர் உன்னை அழைக்கிறார் எத்தனை பேர் வருவதற்கு ஆயத்தமா இருக்கீங்க இங்க கத்தர் உன்னை அழைத்தது உன் வியாதி சுகமாக்கவும் உன் தேவைகளை சந்திக்கவும் உன் கட்டுகளை உடைக்கவும் மட்டுமல்ல அவர் பரமத்தில் அந்த நித்தியத்தில் உனக்காக வீடை கட்டிட்டாரு டைல்ஸ் போட்டாரு ஏசி பிஸ் பண்ணிட்டாரு அலை லூயா நல்ல டெக்கரேஷன் பண்ணிட்டாரு அந்த சாவி உன் கையில கொடுக்க ஆயத்தமா இருக்காரு அலை லூயா நம்ம போய் ஸ்ட்ரைட்டா என்ன பண்ண போறோம் எந்த பொருளும் இல்லை அந்த இடத்த சொதிர்த்து கொள்றதுக்கு தான் கத்திர உனக்காக வைத்திருக்கா நீ உலக வாசி அல்ல இந்த பூமி வாசி அல்ல தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க இங்க கத்தரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அழைக்கப்பட்டு வருகிறவர் எல்லாம் பரலோக ராஜ்யத்திற்காக கத்தர் உங்களை அழைத்திருக்கிறார் ஒன்னு தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க நான் வந்திருக்கிறது இன்னைக்கு என் தேவைக்காக அல்ல பரலோக ராஜ்யத்திற்காக எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் நான் பரலோக ராஜ்யத்திற்காக நான் ஆயத்தமா இருக்கிறேன் இல்ல வியாதி தீரணும் வருமம் மாறணும் இதுதான் உன் பாயிண்டா இருக்கலாம் இன்னொன்று சொல்றேங்க பரலோக ராஜ்யத்தில் உனக்கு ராஜா வாழ்க்கை தான் அதில் எந்த மாற்றம் இல்லை ஆனால் இந்த வாழ்கிற வாழ்க்கை இந்த பூமியில் வாழ்கிற வரையும் உன் அதற்கு தகுதியாக இருக்கிற இந்த பூமி இப்போ சத்ரு கையில் இருக்கலாம் ஆனால் சத்ருவை ஜெயிச்சு இங்கே உன்னை ராஜாவா வச்சுட்டு தான் கத்துற உன்னை அங்கே ராஜா வைக்க கத்துற ஆயத்தமாக இருக்கிறார் ஒரு ஆமையன் சொல்லுங்க எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க முன்னு சொல்கிற கேளுங்க பரத்தில் நீ ராஜா தான் ஆனா பரத்துக்கு போவதற்கு முன்பாக இந்த பூலோகத்தில் ராஜா வாழ்க்கை வாழ்ந்துதான் போவேன் மோசையின் வாழ்க்கை இன்னைக்கு வரையும் அவனை கடவுள் போல பாவிக்கிறாங்க ஆறு லட்ச புருஷருக்கு அவன் தான் ராஜாவா இருந்தான் ராமேன் சொல்லுவே அலை லூயா அந்த நாட்டை பார்த்து பயந்தவன் எதிரியை பார்த்து பயந்தவன் 
பேசக்கூட துணிவில்லாதவன் ஆறு லட்சம் புருஷர்களை ஆளுகிறார்னா அவன் எப்படிப்பட்டவனா இருந்திருப்பான் ஹலை லூயா கூட என்ன தேவ பலன் ஹலை லூயா இன்னைக்கு நம்ம தேவனை அழைப்ப புரிஞ்சு கொள்ளுறது இல்லை நம்ம வாழ்க்கையில் செய்கிற காரியங்களை சில காரியங்களை சுட்டி காட்டுறேன்னு உன் நண்பர்கள் உன் உறவுகள் தவறு செஞ்சா கூட நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ஒரு சம்பவத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு விபச்சாரிய இயேசு கிறிஸ்துக்கு முன்பாக கொண்டு வர்றாங்க அந்த நாட்டின் சட்டப்படி கல் எரிஞ்சு கொள்ளணும் நியாய தீர்ப்பு கொடுத்தாகணும் தப்பு செஞ்சவ மாட்டிட்டாங்க தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க இயேசுக்கு முன்பாக சும்மா போகிறவங்க சும்மா எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க இயேச பார்க்கும் போது நின்றுட்டாங்க இவங்க இவரை சீண்டி பார்க்குறாங்க இவர்கிட்ட வந்து ஏதாவது வருமா இல்லை அந்த கல் இல்லை ரெண்டு கல் சூக்கி இயேசப்பா வடிக்கலாம் ஆயத்தமாக்கு தான் அங்கே கொண்டு வர்றாங்க அந்த சகோதரி பாவம் செஞ்சுட்டாங்க தண்டிக்கணும்ன்றது அவங்க எண்ணம் தேவனுக்கு தண்டிக்கிறது என்ன இல்லை தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க உன் இருதயம் மனமாற்றுமே தேவனுக்கு பிரதான காரியம் அலையில் இங்கே முதலாவது காரியம் அவங்கள பார்த்து சொல்றாரு யார் யார் குத்தம் செய்யல முதல் கல்லேறிங்க சொன்னோடனே அவன்லாம் கல்லை போட்டு போயிட்டான் இப்ப இந்த சகோதரி தேவனை அனாந்து பார்க்குறான் இதுவரையும் அவரை அந்த சகோதரி பார்த்த கண்கள்லாம் விசேஷமான அசிங்கமான கண்களில் பார்த்தாங்க ஆனால் முதல் முறையாக ஒரு கண்ணை பார்க்குற அந்த சகோதரி இதற்கு முன்பாக அந்த பார்வை அவள் பார்த்ததில்லை அப்படி யாரும் இவளை என்ன பண்ணதில்ல விசேஷமாக அவளை பார்த்ததில்ல அந்த பார்வையை பார்த்தோடனே தெரிஞ்சு போச்சு என் வாழ்க்கைக்கு எனக்கு விடிவு வரப்போகுது ஹலை லூயா அவள் சொல்கிறார் உன்னை யாரும் நியாயம் திருக்கலையாமா அப்படின்னு கேட்குறாரு என்ன நல்லா ஈஸியாக என்ன பண்ணிட்டீங்க சூப்பராக பேசி என்னை காப்பாற்றிட்டீங்க அப்படின்ற நானும் உன்னை நியாயம் திருக்கல சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு போய் பாவம் செய்யாது இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு பாவம் நீங்கள் செஞ்சிட்டீங்க இல்லை ஒரு சூழ்நிலை இப்போ உங்கள் வாழ்க்கையில் இப்போ நடக்குது இதை வச்சு தான் உன் வாழ்க்கையில் எல்லாம் முத்திரை குத்தவன் நீ இப்படிப்பட்டவன் சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நடக்கிற நீ உன் பாவத்தை குறிச்சோ இல்லை இன்னைக்கு நடக்கிற உன் சூழ்நிலை குறிச்சோ இன்னைக்கு கடங்காரன் நீ கடங்காரன் வாயாடி பஜாரி இப்படின்னு உன் சூழ்நிலை குறிச்சு பேசுவாங்க திருட பொறுக்கி படிக்காதவன் முட்டால் ஆனால் கத்தர் இன்னைக்கு இருக்க நிலையை பார்க்குறவர் அல்ல வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனத்தில் இருந்து படிப்பு விருட்சத்தின் மேல் அமேன் அதிகாரம் உள்ளவர்கள் ஆவதற்கும் அமேன் வாசல்கள் வழியாய் நகரத்திற்குள் பிரவேசிப்பதற்கும் ஜீவ விருட்சம் எங்க இருந்தது ஆதியில தேவன் வேணா என்ன அந்த கனியை தின்னாத அதை ரகசியமா போய் தின்னதுனாலதான் பாவம் கத்த சொல்ற நான் கொடுத்த ஜீவரிஷத்தை நேர்மொழியாய் நீ பெற்றுக்கொள்ள விரும்பினா நகரத்தின் வாசன் வழியா பிரவேசிப்பதற்கு அவருடைய என்ன செஞ்ச பாவத்தையே திருப்பி திருப்பி அறிக்கை செஞ்சு விட்டுட்ட பாவத்தையே மீண்டும் மீண்டும் செய்கிற உங்களுக்கு பேர் நாய்கள் நான் சொல்றேன் யார் விட்ட பாவத்திய நாய்ஜி தான் கக்குனதே என்ன பண்ணுமா தின்னும் ரெண்டாவது சூனியக்காரர்கள் நம்மளா சூனியக்காரர் கிடையாது ஆனா சபைக்குள்ளேவே சூனியக்காரர்கள் உண்டு இந்த குடும்பத்தை கெடுக்க இன்னொருத்தர் மூலமா சொல்லி குடும்பம் கெடுக்கிறோம் பார்த்தீங்களா அதுவே சூனியக்காரி வேலை இன்னொரு குடும்பத்தை கெடுக்க ஆயத்தமா இருக்கீங்களா அது சூனியக்காரி வேலை இவர்களுக்கெல்லாம் பரலாபத்துல இடம் இல்லைன்றார் அடுத்தது விபச்சாரக்காரரும் விபச்சாரக்காரரும் கொலை பாதகரும் கொலை பாதகரும் விக்கிரக ஆராதனைக்காரரும் விக்கிரக ஆராதனை என்னென்ன நம்ம சொல்லுவோம் நான் சிலையெல்லாம் வழிபடுறது இல்லைங்க ஆனா மாதாவை மட்டும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க இந்த ஜவமாலை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க அலை லூயா இந்த வேலை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க என் பாஸ்டர்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க அதுவும் விக்கிரக ஆராதனை யாரும் மெசேஜ் கொடுத்தாலும் பிடிக்காது என் பாஸ்டர் கொடுத்தா தான் பிடிக்கும் விக்கிரக ஆராதனை அலையிலும் என் ஜாதியில தான் பொண்ணு வேணும் பையன் வேணும் விக்கிரக ஆராதனை 
இந்த நாள் கிழமை பார்க்கறதெல்லாம் விக்கிரக ஆராதனை இந்த டேட்ல தான் எனக்கு வேணும் இது விக்கிரக ஆராதனை எதை நீ தேவனை காட்டிலும் அதிகமாக ஐக்கியம் கொள்ளுகிறையோ அது எல்லாம் விக்கிரக ஆராதனை இப்படிப்பட்டவர்களை கத்த உள்ள அழைக்கலன்னு சொல்லுகிறார் ஆனால் வான் சொல்லிட்டாரு இதெல்லாம் விட்டுட்டு வா படிங்கள பொய்யை விரும்பி அதன்படி செய்கிற யாவரும் இருப்பார்கள் பொய் பேசுறது இல்லை முக்கியம் எதாத்தமா பொய் பேசுறது வேற பொய் பேசுறதுலே சில பேருக்கு பிரியமா இருக்கும் பொய்யும் தெரியும் நம்ம பேசுறது பொய்யும் தெரியும் தெரிஞ்சு விருப்பத்தோடு பேசுறது தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாத காரியம் சபைகளில் இவைகளை உங்களுக்கு சாட்சியாக அறிவிக்கும்படிக்குறதுல ஒரு தூதனை போல நம்ம நினைப்பில் நம்ம நார்மலாக இருக்கலாம் நீ சொல்கிற சுவிசேஷம் தான் தூதனை போல் காணப்படுவாய் ஹலை லூயா ஹலை லூயா தேவன் இங்கே இருக்க ஒவ்வொருத்தரையும் ஒவ்வொரு நேரத்தில் தூதனை போல் பயன்படுத்துகிறார் விசுவாசிக்கிற நாமே சொல்லுங்களேன் ஹலை லூயா படிங்கள மீண்டும் அந்த ஃபஸ்ட்ல இருந்து படிங்களா சபைகளில் இவைகளை சபைகளில் இவைகளை அப்படின்னா உன் வீட்டில் உன் நண்பருக்கு மத்தியில் உன் உறவுக்கு மத்தியில் தேவனிடத்தில் பற்றி வருவதற்கும் அவனை பாவத்தில் விடுவிப்பதற்கும் சொல்லுவதற்கு உங்களுக்கு சாட்சியாக அறிவிக்கும் படிக்கு சாட்சியாக அறிவிக்கும் படிக்கு இயேசுவாகிய நான் என் தூதனை அனுப்பினேன் என் தூதனை அனுப்பினேன் வரக்கடவன் புரியாது <laughs> ஆனால் நம்ம சொன்னால் ஒரு நண்பர் சொன்னால் விட வாய்ப்பு உண்டு இல்லை அவன் ஒரு ஆலயத்துக்கு நீ கொண்டு வந்தீன்னா அவன் வாழ்க்கையை மாற ஆரம்பிக்கும் அலையிலுயா அதை கத்தர் உனக்கு இலவசமாய் கொடுக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறார் ஒரு ஆத்மா உன் நிமித்தமாக ரசிக்கப்படுகிறது என்றால் பரலோகத்தில் மட்டும் இல்லை இந்த பூலோகத்தில் கத்த உனை ராஜாவாக வச்சு அழகு பார்ப்பார் ஆமை சொல்லுமே கரங்களை திட்டி கத்தர் மாதிரி சொல்லுமே இன்னைக்கு கத்தர் என்னை யார் ராஜாவாக வைத்து அழகு பார்க்கிறார் காரணம் என்ன என் மூலமா ரெண்டு மூணு ஆத்துமா ரசிக்கப்படுறது கத்தருக்கு பிரியமா இருக்கு ஹலே லூயா அந்த ஆசீர்வாதத்தை நீங்க பெறுவதற்கு தான் நாங்க விரும்புறோம் நீ சுவிசேஷம் சொல்லாம இருக்கிறன்னா உன் ஆசீர்வாதத்தை நீ தடுத்து வச்சிருக்கிற ஹலே லூயா நீ தேவனுக்கு ஊழியம் செய்ய ஆயத்தம் ஆகுங்க கத்தர் உன்னை அழைக்கிறார் இழந்த இடத்துல உன் அழும் அவமானத்திற்கு நேராக ராஜாவை போல உன்னை வைப்பதற்கு கத்தர் பிரியப்படுகிறார் வித்த வீட்டை வாங்குவதற்கு பிரியப்படுகிறார் இதெல்லாம் வாழ்க்கையில் நடக்கணும்னா கத்த சொல்றார் இலவசமா இருக்கிற ஜீவத்தை நீ குடிக்கவா அலை லூயா சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பதற்கு நீ ஆயத்தமா இருக்க ஒருத்தர் பாவம் செய்யறாங்கன்னா அதை தெரிஞ்ச நீ கண்டுக்காம இருக்கிறனா அது பெரிய பாவம் நீ தவறான போதகம் கொடுத்தாலும் அதுவும் பாவம் கரெக்டாக மனம் மாறுவதற்கு இருக்க ஒரே வழி இயேசு தான் வழி வராமே சொல்லுமே இந்த வசனத்தை வெளிப்படத்தில் படித்தது ஒரு நாலு வாட்டி படிச்சுப்பாங்க மீண்டும் மீண்டும் அந்த வசனத்தை படிக்கிறேனே படிங்கம்மா பதினேழு படிங்க ஆவியும் மனவாட்டியும் வா என்கிறார்கள் ஆவியும் மனவாட்டி வா என்கிறார்கள் கேட்கிறவனும் வா என்பானாக கேட்கிறவனும் வா என்பவனாக தாகமா இருக்கிறவன் வரக்கடவன் யார சொல்றாரு யாருக்கு தாகமா இருக்கு நான் ரெடியா இருக்கேன் என் தேவனுக்காக நான் எதை வேணா செய்வேன் நான் எங்க வேணா சுவிசேஷம் சொல்லுவேன் தவறு நடந்தா நான் கேட்பேன் எங்கேயோ தவறு இருந்தா நீ கேட்க தேவை இல்லைங்க அது உன் வேலை கிடையாது உன் மேல சிநேகமா இருக்கிற உன்னுக்கு ஐக்கியமா இருக்க உன் நண்பன் யாராவது இருப்பாங்க உறவு இருக்கும் அக்கம் பக்கத்தில் நீ கேட்காம அப்படின்னா அது தப்பு நல்ல லூயா 
இன்றைக்கி கத்த சொல்லுகிறார் உன் குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்கணும்னா வருகிற நியூ இயருக்குள்ள நான் ஒரு ஆத்மாவாது நீ மொத்தம் சம்பாரிச்சு நீங்கள் சபை இந்த சபை இல்லை ஏதாவது ஒரு சபைக்கு அவங்கள அமுச்சு விட்டு பாருங்க அவங்க ரசிக்கப்படுறாங்க ரசிக்கப்படல அடுத்தது திருவந்தருக்கு ஒரு காரியம் ஒரு பத்து பேரில் மூணு பேர் ரசிக்கப்படுவாங்க நீங்கள் செஞ்சு பாருங்க நெக்ஸ்ட் இயரு நீ கேட்காததை கத்தர் கொடுப்பார் ஹலி லூயா நீ போகிற இடம்லாம் கனமாக இருக்கும் நீ சொல்கிற வார்த்தைக்கு அங்கே மகிமாக இருக்கும் இழந்தவைகளை கத்த திரும்ப கொடுக்க அவர் ஆயத்தமாக இருக்கிறார் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியம் ஒன்றே ஒன்று தான் ஹலி லூயா இன்றைக்கி நான் பேசும்பொழுதே நிறைய காரியம் இருக்கும் ஐயோ என் ஃப்ரெண்டு பண்ணாங்க என் தங்கச்சி தப்பு பண்ண நான் கம்முனுட்டேன் சில பேர் கணவன் தப்பு பண்ணும் அப்பயே கம்முனு இருப்பாங்க சில பிள்ளை தப்பு பண்ண கம்முன்னு இருப்பாங்க ஐயோ கூட இருக்க உறவுகளை தப்பு வாழ்க்கை இருக்கும் சொல்ல மாட்டோம் சில பேர் கொடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க பணத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இவங்க தப்பு பண்ண இருப்பாங்க கேட்க மாட்டோம் ஏன்னா நம்ம கேட்டால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு அது உனக்கு பாவம் பணம் அலையிலுயா அது நீ பெறணும் தான் ஏன்னா எப்படி பாவிக்கிட்டே இருந்தால் நமக்கு வருமானம் வரணும் ஆனால் அந்த பாவத்தை சகிச்சுக்கிட்டு நீ உனக்கு வருதுன்னா அது சாபமாக போய் நிற்கும் அலையிலுயா இன்னைக்கு ஒப்பு கொடுங்க உன் இறுதியத்தில் கத்தர் பேசியிருப்பார் ஐயோ அவங்க தப்பு பண்ணாங்க சொல்ல மாட்டேன்னு ஐயோ அவங்க தப்பு பண்ணுறா மீண்டும் நான் என்ன ஸ்நேகம் வச்சுருக்கேன்னு ஸ்நேகம் வே முக்கியம் இல்லைங்க கிறிஸ்து பேரை சொல்லுங்க அதனால் அவனே விட்டு போனால் நல்லது அலை லூயா கத்தர் உன் பட்சத்தில் இருக்கிறானா நீ போகிற இடம்லாம் ஆசீர்வாதம் இருக்கும் அலை லூயா மோசை ஒரு இடத்துல தோற்று போலங்க ஒரு இடத்துல தோற்று போல ஆறு லட்சம் புருஷருக்கு அவன் தலைவனாக இருந்தானா எப்படி கனம் பெற்றவனாக இருந்திருப்பான் கத்தர் அந்த கணத்தை உனக்காய் கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிற அப்படி எழுந்து நிற்பமா உன் உபத்திர நாள் முடிவடைந்தது உன் துக்க நாட்கள் முடிந்தது பெற்றுக்கொள் வல்லமை இன்று நீ போய் நாளை உன் வாழ்க்கை ஒரு மலர்ச்சியை கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் இன்று காண்பது வாழ்க்கை அல்ல இன்று நடக்கிற சூழ்நிலையை பார்த்து தேவன் முடிவெடுக்கிறவர் அல்ல என்று உனக்காய் ஒரு திட்டத்தை வைத்துட்டார் மீண்டும் அழைக்கிறார் என் மகனே என் மகளே வா என்று கத்திரி பெருதான கிருபை ஒவ்வொருத்தையும் தொடட்டும் அப்பா ஒவ்வொரு வீட்டையும் தொடட்டும் அப்பா தடைகள் எல்லாம் மாறட்டும் இறுதி குளிர பண்ணுவீராக நீ அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் தெய்வ மகிம இறங்கும்படியா ஜபிக்கிறோம் ஏசுவ நாமத்தில் ஜபிக்க நல்ல பிதாவே ஆமேன்